ఈ కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్న మీ అందరికి మరొకసారి ప్రభు పక్షాన వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను ఈ కార్యక్రమం ద్వారా మిమ్మల్ని కలుసుకోవడానికి కృప చూపించిన ఏసైకు నా ప్రత్యేకమైన స్తోత్రాలు సమర్పించుకుంటున్నాను ఏషియా గ్రంథము నలభై మూడో అధ్యాయము పంతొమ్మిదో వచనాన్ని ఈ దినం మనం ధ్యానాంశంగా తీసుకుందాం ఇదిగో నేను ఒక నూతన క్రియ చేయుచున్నాను ఇప్పుడే అది మొలుచును మీరు దానిని ఆలోచింపరా ఈ వాక్య భాగం ద్వారా దేవుడు మనతో మాట్లాడాలని పరిశుద్ధాత్మ దేవుణ్ణి ఆహ్వానించుకుంటూ మరొకసారి మనం ప్రార్థన చేద్దాం సర్వశక్తి కలిగిన తండ్రి సర్వోన్నతుడ మరొకసారి మేము నీ పాదాల దగ్గరకు వచ్చామే సయ్య ఈ వాక్య భాగం ద్వారా మీరు మాతో మాట్లాడతారని మేము ఆశపడుతున్నాం తండ్రి ఈ టీవీ కార్యక్రమం ద్వారా ఎవరైతే నాయన ఈ యొక్క వాక్యాన్ని వీక్షిస్తున్నారో ప్రతి వ్యక్తులను కూడా మీరు ఒక నూతనమైన కార్యాన్ని జరిగించమని మాకు అవసరమైనటువంటి వాక్యాన్ని మీరే మాతో మాట్లాడమని ఏసు ప్రశస్తమైన నామంలో ప్రార్థించి బ్రతిమాలి అడుగుచున్నాము మా ప్రియ పరలోకపు తండ్రి అమేన్ ఏసయ్య మన ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో ఒక నూతనమైన కార్యాన్ని చేయాలని అనుకుంటున్నారు ఆ నూతనమైన కార్యాన్ని ఆయన ఇప్పుడే జరిగించాలని ఇప్పుడే ప్రారంభించాలని ఆశపడుతున్నారు అయితే మనం మన బిజీ లైఫ్లో అనేక పనులు చేసుకుంటూ ఆయన చేయాలనుకుంటున్న నూతనమైన కార్యం కొరకు అసలు ఆలోచన కూడా చేయటం లేదు మన బిజీ లైఫ్లో బిజీ బిజీగా అనేక పనులు చేస్తూ ఆ పనుల మధ్యలో మనం ప్రార్థన చేస్తున్నాం బైబిల్ చదువుతున్నాం చర్చ్కి వెళ్తున్నాం మీటింగ్స్కి అటెండ్ అవుతున్నాం పాటలు పాడుతున్నాం అవకాశం వస్తే నిలబడి వాక్యం కూడా చెప్పేస్తున్నాం అయినప్పటికీ మనలో నూతనమైన కార్యం మాత్రం జరగటం లేదు మనలో నూతనమైన క్రియ జరుగుతుందా లేదా అని చెక్ చేసుకోవడానికి మీ ముందు కొన్ని ప్రశ్నలు ఉంచాలని నేను ఆశపడుతున్నాను మనం ప్రార్థన చేస్తున్నప్పుడు ఎన్నిసార్లు దేవుని యొక్క శక్తిని మనం అనుభవించగలుగుతున్నాం ఎన్నిసార్లు ప్రార్థనలో మనం సిలువ సాక్షాత్కారాన్ని పొందుకోగలుగుతున్నాం ఎన్నిసార్లు ప్రార్థనలో పరవశించిపోయే అనుభవంలోనికి వెళ్ళగలుగుతున్నాం ఎన్నిసార్లు ప్రార్థన ద్వారా ఇతరుల్ని మనం కదిలించగలుగుతున్నాం ఇలాంటి అనుభవాలు మనలో ఉన్నాయా లేదా ఒక్కసారి మనం ప్రశ్నించుకుందాం అపస్తుల కార్యాల గ్రంథము నాలుగో అధ్యాయము పదహారో వచనంలో వారు ప్రార్థించుచుండగా ఆ ప్రార్థించే చోటు కంపించిందట అటువంటి అనుభవం ఎప్పుడైనా మన ప్రార్థనలో మనం పొందుకోగలుగుతున్నాము ఈ కార్యక్రమం చూస్తున్న చాలామంది ఇటువంటి అనుభవాన్ని వారి ప్రార్థనలో ప్రతి దినము లేదా వారు మోకరించిన ప్రతిసారి పొందుకుంటున్న వారు ఉన్నారు అయితే కొద్దిమంది అలా ఎప్పుడైనా ప్రార్థన గుంపులో మోకరించినప్పుడు ఇటువంటి అనుభవాన్ని పొందుకుంటున్నారు మరలా వారు విడిగా మోకరించినప్పుడు లేదా ఏకాంతంగా ప్రార్థించినప్పుడు ఇలాంటి శక్తివంతమైన ప్రార్థన అనుభవాన్ని కోల్పోతున్నారేమో అలాగే ఇంకో కోవ ఉంది ఆ కోవ ఏంటంటే ఎప్పుడు ప్రార్థించినా అది ప్రార్థన గుంపుతోనైనా ఏకాంతంగా ప్రార్థించినప్పటికీ కూడా ఇటువంటి శక్తివంతమైన ప్రార్థనని అనుభవించలేకుండా అసలు అటువంటి అనుభవమే తెలియకుండా ఉన్నవాళ్ళు కూడా ఈ కార్యక్రమాన్ని చూస్తూ ఉండి ఉండవచ్చు అయితే అలా పెదవులతో ప్రార్థిస్తూ ఇటువంటి శక్తివంతమైన ప్రార్థన చేయకుండా ఉంటున్నామేమో ఒకసారి మనల్ని మనం ఆలోచన చేసుకుందాం ఆది కాండము ముప్పై రెండవ అధ్యాయము ఇరవై నాలుగు ఇరవై ఐదు వచనాల్లో యాకోబు దేవునితో పెనుగులాడే అనుభవాన్ని కలిగి ఉన్నాడు అలా ప్రార్థనలో దేవునితో పెనుగులాడే అనుభవంలోకి మనం వెళ్తున్నామా లేదంటే కేవలం నోటి మాట ద్వారా అలవాటు ప్రకారం ప్రార్థిస్తూ ఉంటున్నామా అలా అలవాటు ప్రకారం ప్రార్థన చేసుకుంటూనే ఉన్నాను కానీ నా ప్రార్థనలో ఎప్పుడు నేను అటువంటి శక్తిని అనుభవించలేదు అనేది నీ సమాధానం అయితే దానికి కారణం ఏంటంటే ఇంకా నీవు నూతనమైన క్రియ అనే అనుభవంలోనికి వెళ్ళలేదు అందుకనే మనం ఒక అలవాటు ప్రార్థనగా ప్రార్థిస్తున్నాం కానీ నూతనమైన క్రియ మనలో ఇంకా జరగలేదు అదే రీతిగా మనం బైబిల్ చదివేటప్పుడు ఆ బైబిల్ అధ్యాయాలు అధ్యాయాలు మనం చదువుకుంటూ వెళ్ళిపోతూ ఉంటాం ఆ చదువుతున్న అధ్యాయాల ద్వారా ఏదైనా ఒక వాక్య భాగం ఎగిరి వచ్చి మనకి గుర్చుకుంటుందా ఈ వాక్య భాగం ద్వారా దేవుడు నాతో ఈ విషయాన్ని మాట్లాడుతున్నాడు కదా ఇక్కడ ఉన్న ఈ లక్షణాలు నా జీవితంలో లేవేంటి అనే ప్రశ్న ఎప్పుడైనా మనకి తలెత్తిందా ఈ యొక్క లక్షణాలను సంపాదించుకోవడానికి నేను ఏం చేయాలి అని ఎప్పుడైనా మనం ఆలోచన చేస్తాము తీతుకు రాసిన పత్రిక మొదటి అధ్యాయము ఐదో వచనంలో ఉన్న ప్రకారం ఆ బైబిల్ వచనాన్ని చదివినప్పుడు మనలో లోపాలు దిద్దుకోవడానికి మనం ఏమైనా ప్రయత్నం చేస్తున్నాము 
ఏ ప్రయత్నము చేయకుండా కేవలం అధ్యాయాలు అధ్యాయాలు చదువుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నామంటే దానికి కారణం ఇంకా నీలో నాలో నూతనమైన క్రియ జరగలేదనే అర్థం అలాగే మనం పాటలు పాడుతున్నప్పుడు మన యొక్క స్వీట్ వాయిస్ని లేదా ఆ యొక్క మ్యూజిక్ని ఆ స్కేల్ని ఈ విషయాలన్నింటినీ పక్కన పెట్టేసి ఏసయ్య సింహాసనం మీద కూర్చుని ఉన్నారు ఆయన ఎదురుగా నేను నిలబడి పాట పాడుతున్నాను ఇప్పుడు నేను ఆయన సింహాసనాన్ని కంపింపజేయబోతున్నాను అని ఎప్పుడైనా అనిపించిందా ఎప్పుడైనా మనం పాట పాడుతున్నప్పుడు కూర్చున్న వాళ్ళు వచ్చి ఈ పాట ద్వారా దేవుడు నన్ను కదిలించాడు దేవుడు ఈ పాట ద్వారా నన్ను బలపరిచారు ఈ పాట ద్వారా దేవుడు నన్ను రక్షించారు అని ఎన్నిసార్లు మనం పాట పాడుతున్నప్పుడు ఎదుటి వాళ్ళు వచ్చి మనకు సాక్ష్యం ఇవ్వగలుగుతున్నారు అపోస్తుల కార్యాల గ్రంథము పదహారో అధ్యాయము ఇరవై ఐదో వచనంలో పౌలు శీల శృతులతోనూ కీర్తనలతోనూ దేవుని స్థుతిస్తున్నారంట అలా జరిగినప్పుడు అక్కడ ఉన్నటువంటి జైలు అధిపతి ఏమని అడుగుతున్నాడంటే అయ్యలా రక్షణ పొందడానికి నేను ఏం చెయ్యాలి అని అడుగుతున్నాడు వాళ్ళు అక్కడ ప్రసంగం చేసినట్లు కానీ విస్తరించి మాట్లాడినట్లు కానీ లేదు కానీ వాళ్ళు అక్కడ కేవలము స్థుతులతో కీర్తనలు పాడారంట ఆ పాట అక్కడ ఉన్న వాళ్ళని కదిలించేసింది అలా ఎప్పుడైనా అన్ని పాట పాడుతున్నప్పుడు అటువంటి అనుభవం గుండా వెళ్తున్నావా అలా వెళ్ళటం లేదు కేవలం నేను పాటలు పాడుతున్నాను అంతే అనేది నీ సమాధానమైతే నీలో ఇంకా నూతనమైన క్రియ ప్రారంభం కాలేదు వాక్యం చెప్పేటప్పుడు ఎన్నిసార్లు మన యొక్క టాలెంట్ని పక్కన పెట్టి ఎస్ఐయ ఈ లోకంలో ఉన్నప్పుడు శక్తివంతమైన పరిచర్యం జరిగించాం ఆయన చేతులు ఎన్నో అద్భుతమైన కార్యాలు చేసాయి ఆయన నోటి మాట ఎంతో మందిని ఆదరించింది అటువంటి శక్తివంతమైన పరిచర్య చేసిన ఏసయ్య ఒక్కొక్కరి దగ్గరికి వెళ్ళి సువార్త ప్రకటించడానికి ఆయన మనిషి రూపంలో లేరు ఆయన ఆత్మస్వరూపిగా ఉన్నారు ఆ ఆత్మను నాలోనికి తెచ్చుకొని ప్రభువ నీవు మనిషి రూపంలో లేవు కనుక నీవు చేస్తున్న ఆ సేవను నీ ఆత్మని పొందుకున్న నేను చేస్తాను అని చెప్పగలుగుతున్నామా ఏసయ్య యొక్క చేతులకి మేకులు ఆయన చేతుల్లో మేకులు గుచ్చబడి ఉన్నాయి ఆ చేతులు ఎన్నో అద్భుతమైన కార్యాలు చేస్తాయి కానీ ఇప్పుడు ఆ చేతులు కదలలేని స్థితిలో ఉన్నాయి ఎంతో మందిని ఆదరించిన ఆ నోటితో ఆయన మాట్లాడలేనంత బలహీనంగా ఉన్నారు సిలువ మీద వేలాడుతూ కారణం ఏంటంటే నేనే నీవే అని ఎప్పుడైనా అనుకోగలుగుతున్నామా నేనే ప్రభువ నా గురించే కదా నీవు ఆ యొక్క సిలువ భారాన్ని మోస్తావు నా గురించే నీ చేతులు మేకులతో ఉన్నాయి నా గురించే నువ్వు మాట్లాడలేనంత బలహీనంగా అయిపోయావు తండ్రి నీవు చేసిన ఆ గొప్ప కార్యానికి ఏమిచ్చి రుణం తీర్చుకోగలను స్వామి అందుకే తండ్రి నీ బదులు నేను ఆ సిలువ భారాన్ని మోస్తాను ప్రభు నీవు విడిచిపెట్టిన వెళ్ళినటువంటి ఆ భారాన్ని నేను మోస్తాను అది నా బాధ్యత ప్రభు అని చెప్పి ఎన్నిసార్లు మనం సువార్తని మోసుకు వెళ్తున్నాం అలా ఆలోచించగలుగుతున్నామా లేకపోతే నేను ఒక టాలెంటెడ్ పర్సన్ని నేను ఒక పరిశుద్ధమైన వ్యక్తిని దేవుని కొరకు ప్రత్యేకమైన వ్యక్తిని అందుకోసమే నేను నిలబడగలుగుతున్నాను అందుకే నేను నిలబడి ప్రసంగాలు చేసేస్తున్నాను అని అనుకుంటున్నామా ఇంకా అలాగే అనుకుంటున్నామంటే దానికి కారణం మనలో నూతనమైన క్రియ ఇంకా జరగలేదు ఒక యవనస్తుడైన సేవకుడు ఉన్నాడంట ఆయన యొక్క సేవలో గొప్ప ఫలాలను ఏమి ఆయన చూడలేకపోతున్నాడు అలా ఉన్న సమయంలో ఆయన ఒక ఓడలో ప్రయాణం చేసి వెళ్తున్నాడు అనుకోకుండా సముద్రంలో తుఫాను రేగడం వల్ల ఆ ఓడ మునిగిపోతున్నట్లుగా అయిపోతుంది వెంటనే ఆ యొక్క సేవకుడికి చాలా భయం వేసింది ఆయన చనిపోతానేమో అనే భయంలోనికి వెళ్ళిపోయాడు అదే ఓడలో ఇంకా కొంతమంది విశ్వాసులు ఉన్నారు వాళ్ళు చాలా సంతోషంగా దేవుని స్థుతిస్తూ కీర్తనలు పాడుతూ ఏమాత్రం భయం లేకుండా ఉన్నారంట వెంటనే వాళ్ళని చూసి ఈయనకి చాలా ఆశ్చర్యం వేసింది అరే వీళ్ళు భయపడటం లేదేంటి అని చెప్పి వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి ఈయన కూర్చున్నాడంట కూర్చొని వాళ్ళని అడుగుతున్నాడు మీకు అసలు భయం అనేది లేదా ఓడ మునిగిపోయే స్థితిలోనికి వెళ్ళిపోతుంది కదా మీరు భయపడటం లేదేంటి అన్నప్పుడు వాళ్ళు సమాధానం చెప్తున్నారు ఎందుకు మేము భయపడాలి ఓడ మునిగిపోతే ఏమవుతుంది ఒకవేళ మేము మరణిస్తే దేవుని రాజ్యానికి వెళ్తాం అని చెప్పి చెప్తున్నారు వెంటనే ఈయనకి చాలా ఆశ్చర్యం వేసింది మరియు ఒక ప్రశ్న ఈయన హృదయంలోకి తలెత్తింది ఏంటంటే వాళ్ళకి లాంటి రక్షణ నిశ్చయత నాకు లేదేంటి వాళ్ళలాగా నేను ధైర్యంగా చెప్పలేకపోతున్నానేంటి అని ప్రశ్నించుకున్నాడు కారణం ఏంటంటే ఆయన సేవ అయితే చేస్తున్నాడు కానీ ఆయనలో ఇంకా నూతనమైన కార్యం మాత్రం జరగలేదు అలాగే బైబిల్ గ్రంథంలో మనం చూసినప్పుడు మనకి పేతురు గారు కనిపిస్తారు పేతురు గారు ఏసై యొక్క సేవలో చాలా బలముగా తిరిగిన వ్యక్తి అయినప్పటికీ లూకా సువార్త ఇరవై రెండవ అధ్యాయం యాభై ఏడవ వచనం దగ్గరకు వచ్చేసరికి ఒక చిన్న బిడ్డ నువ్వు కూడా ఏసైతో పాటు ఉన్నావు కదా అంటే అతను భయపడిపోయాడు 
ఏసుతో పాటు ఉన్నాను కదా అంటే సిలు వేసేస్తారేమో అనిపించింది వెంటనే ఏసు ఎవరు నాకు తెలియదు అని చెప్పి అబద్ధం చెప్తున్నట్లు మనం చూస్తున్నాం ఏసుతో పాటు సేవలో ఉన్న వ్యక్తి అయినప్పటికీ ఆయనలో నూతనమైన క్రియ మాత్రం జరగలేదు నా ప్రియమైన సహోదరి సహోదరుడ ఈ కార్యక్రమం చూస్తున్న నీ జీవితంలో కూడా నూతనమైన క్రియ జరిగిందా లేక ఒక అలవాటు క్రైస్తవుడుగా నీ ఉన్నావా ఒక్కసారి ప్రశ్న వేసుకుందాం మరి నూతనమైన క్రియ జరగాలంటే మనం ఏం చేయాలి నిర్గమా కాండము మూడో అధ్యాయము ఐదో వచనాన్ని మనం చూసినట్లయితే అక్కడ మనకు మోషే కనిపిస్తుంది మోషే అక్కడ పరిశుద్ధ స్థలంలో తన చెప్పులు విడిచి దేవుణ్ణి కలుసుకున్నట్లు మనం చూస్తున్నాం మోషే ఈ సందర్భానికి ముందు ఒక సాధారణమైన వ్యక్తి గొర్రెలు కాసుకునే వ్యక్తి ఏ విధమైన ప్రత్యేకత లేని వ్యక్తి ఎప్పుడైతే ఈ సందర్భం గుండా ఆయన ప్రయాణం చేశాడో ఎప్పుడైతే ఆ పరిశుద్ధమైన స్థలంలో చెప్పులు విప్పి దేవుణ్ణి కలుసుకున్నాడో మోషే ఒక మహానాయకుడిగా మారిపోయాడు కారణం ఆ సందర్భంలో మోషే జీవితంలో నూతనమైన క్రియ జరిగింది అప్పటి వరకు మోషే అనేక సార్లు చేతుల్ని పైకెత్తి ఉండవచ్చు దించి ఉండవచ్చు కానీ ఏ విధమైన మార్పు లేదు కానీ ఎప్పుడైతే మోషేలో నూతనమైన క్రియ జరిగిందో మోషే చేతులు ఎత్తినప్పుడు అద్భుతాలు జరిగాయి మోషే చెయ్యెత్తి కర్రను చూపించినప్పుడు సముద్రం రెండుగా చీలిపోయింది కారణం ఏంటంటే మోషేలో ఒక నూతనమైన క్రియ జరిగింది అప్పటి వరకు ఉన్న మోషే వేరు ఎప్పుడైతే చెప్పులను విప్పి ఆ పరిశుద్ధ స్థలంలో దేవుణ్ణి కలుసుకున్నాడో అప్పుడు ఉన్నటువంటి మోషే వేరు ఈ కార్యక్రమం చూస్తున్న ప్రియమైన విశ్వాసి నీ జీవితంలో కూడా పాపం అనేటటువంటి దాన్ని విడిచిపెట్టినప్పుడు దేవుడు నీలో నూతనమైన కార్యాన్ని చేయాలని అనుకుంటున్నాను అలా అన్నప్పుడు నీవు అడగచ్చు నేను ఏ పాపం చేస్తున్నాను నేను ఏమైనా హత్యలు చేస్తున్నానా దోపిడీలు చేస్తున్నానా వ్యభిచారాలు చేస్తున్నానా ఏ పాపం నేను చేస్తున్నాను అలాంటివేం నేను చేయటం లేదు కదా ఏదో అవసరానికి ఒక చిన్న అబద్ధం ఆడతానంతే పక్కవాడు నాకంటే బాగా ఎదుగుతూ ఉంటే కొంచెం ఈర్ష్యపడతాను కొంచెం అసూయపడతాను కొంచెం కక్ష పెంచుకుంటాను కొంచెం కోపపడతాను ఎదుటివాడిని కొంచెం గాయపరిచే విధంగా మాట్లాడుతుంటాను అంతే అంతకుమించి నేను ఏం చేస్తున్నాను అని చెప్పి కానీ దేవుని దృష్టిలో చిన్న పాపము పెద్ద పాపం అని లేదు పాపం ఏదైనా పాపమే ఆ పాపాన్ని గనక మనం విడిచిపెట్టినప్పుడు దేవుడు నూతనమైన కార్యాన్ని మన జీవితంలో చేస్తాడు నా ప్రియమైన సహోదరుడ ఈ క్షణాన్న నీ మనస్సాక్షి ఏ పాపాన్ని అయితే గద్దిస్తుందో ఏ పాపాన్ని అయితే ఎత్తు చూపిస్తుందో ఆ పాపాన్ని విడిచిపెట్టినప్పుడు ఒక నూతనమైన క్రియ దేవుడు ఇప్పుడే మన జీవితంలో ప్రారంభించాలని అనుకుంటున్నాడు ఇంకా మనం ముందుకెళ్ళినట్లయితే లూకా సువార్త పంతొమ్మిదో అధ్యాయము ఐదో వచనంలో మనకి జక్కయ్య కనిపిస్తాడు అక్కడ జక్కయ్య చెట్టు దిగి త్వరగా వచ్చి ఏసైను కలుసుకున్నాడంట ఆ సందర్భానికి ముందు జక్కయ్య అంటే ఎవరికి ఇష్టం కాదు జక్కయ్య అందరితోనూ ద్వేషింపబడుతున్న వ్యక్తి అలాగే జక్కయ్య ఒక ఆశబోతుగా మనకి కనిపిస్తున్నాడు అయితే ఎప్పుడైతే జక్కయ్య ఆ చెట్టు దిగి ఏసైను కలుసుకున్నాడో అతని జీవితంలో నూతనమైన క్రియ జరగడం ప్రారంభమైంది జక్కయ్య మారిపోయాడు అతని ప్రవర్తన మారిపోయింది అతని నడవడిక మారిపోయింది అప్పటి వరకు జక్కయ్య ఇవ్వండి ఇవ్వండి అన్న వ్యక్తి ఇప్పుడు తీసుకోండి తీసుకోండి అని ఇవ్వడానికి సిద్ధపడిపోతున్నాడు కారణం జక్కయ్యలో ఒక నూతనమైన క్రియ జరిగింది నా ప్రియమైన విశ్వాసి ఈ దినాన్న అహం అనే చెట్టెక్కి కూర్చున్నావేమో ఆ అహం అనే చెట్టు దిగినప్పుడు దేవుడు నూతనమైన కార్యాన్ని మన కొరకు చేయాలని అనుకుంటున్నాడు దానికి మనం చేయవలసిన మొదటిది ఏంటి పాపాన్ని విడిచిపెట్టడం రెండోది నేను అనే అహాన్ని పక్కన పెట్టడం ఒక దైవ జండు ఉన్నాడంట ఆయన చాలా బలమైన సేవ చేస్తున్న వ్యక్తి అయితే కొన్ని సంవత్సరాలు గడిచేసరికి ఆయన సేవలో నూతనమైన ఫలాలు ఏమి ఆయన చూడలేకపోతున్నారంట అలాంటప్పుడు దేవుని దగ్గర మోకరించి అడుగుతున్నాడు ఎందుకు ప్రభు నా యొక్క సేవా జీవితంలో నేను ఫలాలు ఏమి చూడలేకపోతున్నాను అని చెప్పి అడుగుతున్నప్పుడు దేవుడు ఆ సేవకుడితో మాట్లాడుతున్నాడు ఏమని అంటే నా ప్రియమైన కుమారుడ నీలోనికి అహం అనేది ప్రవేశించింది దాని కారణంగా నేను నీతో ఉండడం మానేశాను అందుకే నీ సేవలో నువ్వు ఫలాలను చూడలేకపోతున్నావు ఆ మాట విన్నప్పుడు ఆ సేవకుడు బ్రద్దలైపోయాడు ఆ సేవకుడు కన్నీరు కార్చాడు ఆ సేవకుడు దేవుని దగ్గర పశ్చాత్తాప పడ్డాడు దేవుడు తిరిగి ఆ సేవకుడిని నింపాడు రెండంతల బలంతో రెండంతల ఆత్మాభిషేకంతో ఆ సేవకుడిని నింపాడు నింపినప్పుడు ఆ సేవ మరింత విస్తరించింది ఆ సేవకుడు మనందరికీ తెలిసిన వ్యక్తి ఏపి మాసిలా మణిగారు ఆయన ఆ సందర్భంలో రాసుకున్న పాట నడిపించు నానవ అనే పాట మనందరికీ తెలుసు ఆ పాటలో ఉన్న పదాలను కూడా మనం గమనించినట్లయితే ఆత్మార్పణ చేయకుండానే అహమును ప్రేమించుచునే నీ చెలిమిన ఆశించాను ప్రభువా అని అంటున్నారు ఆయన అవును నా ప్రియమైన సహోదరి సహోదరుడ 
ఆత్మార్పణ చేయకుండానే ఇంకా నేను అనే ఆహాన్ని మనలో పెట్టుకొని దేవుని కొరకు నిలబడాలని అనుకుంటున్నావేమో అలా నిలబడినప్పుడు మనం ఏ విధమైన నూతనమైన కార్యాలని చూడలేం ఎప్పుడైతే ఆహాన్ని పక్కన పెడతామో అప్పుడు మన ఆధ్యాత్మిక నావని లోతులకు నడిపించాలని దేవుడు ఆశపడుతున్నాడు ఈ దినమే ఒక నూతనమైన కార్యాన్ని నీలో చేయాలని ఆయన కోరుకుంటున్నాడు ఈ కార్యక్రమాన్ని చూస్తున్న ప్రియమైన సేవ కూడా నీ సేవలో ఫలాలను చూడగలుగుతున్నావా నీ సేవలో అద్భుతాన్ని చూడగలుగుతున్నావా ఒక బలమైన కార్యాన్ని నీ సేవ ద్వారా జరిగించగలుగుతున్నావా అలవాటు ప్రకారం సేవ చేసుకుంటూ అలవాటు ప్రకారం వాక్యం చెప్పుకుంటూ అలవాటు ప్రకారం చర్చ్ ఆరాధన నడిపించుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నావేమో ఒక్కసారి ఆలోచన చేద్దాం ఎందుకు నా సేవలో ఫలాలను నేను చూడలేకపోతున్నాను ఎక్కడ ఏ అహం అనే చెట్టెక్కి కూర్చున్నాము నేను అనేది మనలోకి వచ్చేసిందేమో ఆ నేను అనే దాన్ని ప్రక్కన పెట్టినప్పుడు దేవుడు మనలో నూతనమైన కార్యాన్ని జరిగిస్తారు ఇందాక మనం చెప్పుకున్నాం లూకాస్ వార్త ఇరవై రెండవ అధ్యాయంలో మనకి పేతురు కనిపించారు ఆయన చిన్న బిడ దగ్గర ఏసై అంటే తెలియదు అని భయంతో బొంకినట్లు అబద్ధమాడినట్లు మనం చూస్తున్నాం అదే పేతురు అపస్సుల కార్యాల గ్రంథము నాలుగో అధ్యాయము పంతొమ్మిదవ వచనం దగ్గరికి వచ్చేసరికి అధికారులు ఎదుట చాలా ధైర్యముగా బాహాటముగా ఏసైని ఒప్పుకుంటున్నట్లు మనం చూస్తున్నాం ఎక్కడి నుంచి వచ్చేసింది ఈ పేతురు గారికి ఎంత ధైర్యం చిన్న పిల్ల దగ్గర నీకు తెలుసు కదా అంటేనే అమ్మో నాకు తెలియదు అని చెప్పిన వ్యక్తి ఇప్పుడు ఏ సైని ప్రకటించడానికి వీల్లేదు అని చెప్తున్నప్పటికీ కూడా నీ మాట వినడం న్యాయమా దేవుని మాట వినడం న్యాయమా అని ఎలా అడగలుగుతున్నాడు కారణం ఈయనలో నూతనమైన క్రియ జరిగింది ఆ చిన్న పిల్ల ఎదురుగుండా ఉన్న పేతురు వేరు ఇప్పుడు అధికారులు శాస్త్ర ఎదుట నిలబడిన పేతురు వేరు ఆయనలో నూతనమైన కార్యం జరిగింది ఎప్పుడు జరిగింది ఆయనలో నూతనమైన కార్యం అపోస్తుల కార్యాల గ్రంథం రెండో అధ్యాయము నాలుగో వచనం దగ్గరికి వచ్చేసరికి ఆ మేడగదిలో వారందరూ మోకరించి దేవుడితో ప్రార్థిస్తున్నప్పుడు దేవుడు వారిని పరిశుద్ధాత్మ శక్తితో నింపారు ఆ నింపబడిన అనుభవంలోనికి పేతురు ఎప్పుడైతే వెళ్ళాడో పేతురులో నూతనమైన క్రియ జరగడం ప్రారంభమైంది ఇప్పుడు పేతురు దేనికి భయపడే పేతురు కాదు దేవుని కొరకు శక్తి కలిగిన కార్యాలు చేయగలిగిన పేతురుగా మారిపోయాడు నా ప్రియమైన విశ్వాసి ఇందాక మనం ఒక సేవకుడు గురించి చెప్పుకున్నాం ఆయన ఓడలో ప్రయాణం చేస్తున్నప్పుడు ఆయన భయపడ్డాడని మనం చెప్పుకున్నాం ఆ భయముతో ఆ నిశ్చేత లేని స్థితిలో ఆయన మోకరించి దేవునితో గోజాడుతున్నాడు ఎందుకు ప్రభు నాకు రక్షణ నిశ్చేత లేదు నేను సేవ అయితే చేస్తున్నాను కానీ నా రక్షణ గురించి నాకు నిశ్చేత లేదు ప్రభు అని ఏడ్చి బ్రద్దలై దేవుని దగ్గర ప్రార్థించినప్పుడు దేవుడు ఆ వ్యక్తిని నింపుకున్నారు ఆయన శక్తితో నింపారు ఆ యొక్క రక్షణ నిశ్చేత ఆ యొక్క వ్యక్తికి అందించారు అప్పుడు ఆయన సేవ ఎంతో ఫలభరితంగా జరిగింది ఇంగ్లాండ్ దేశం అంతటిని ఆయన కదిలించేశాడు ఆయనే గొప్ప సువార్థికుడు జాన్ వెస్లీ గారు జాన్ వెస్లీ గారి జీవితంలో అద్భుతం చేసిన దేవుడు ఈ కార్యక్రమం చూస్తున్న నీ జీవితంలో కూడా అద్భుతం చేయాలని ఆశిస్తున్నారు అయితే జాన్ వెస్లీ చేసిన పని ఏంటంటే ఆయన తనలో తాను ఒక ప్రశ్న వేసుకున్నాడు నాకు రక్షణ నిశ్చేత ఉందా అని ప్రశ్నించుకొని దేవుని దగ్గర మోకరించినప్పుడు తన అహాన్ని విడిచిపెట్టినప్పుడు దేవుడు జాన్ వెస్లీని నింపారు ఈ దినాన నిన్ను నన్ను కూడా ఆయన నింపగలిగిన దేవుడు జాన్ వెస్లీ దేవుడే ఇవాళ నీ దేవుడు నీ జీవితంలో కూడా ఆయన అలాంటి కార్యమే చేయాలని ఆశపడుతున్నాడు అది ఇప్పుడే మొదలు పెట్టాలని ఆయన కోరుకుంటున్నాడు కానీ మనం ఏం చేస్తున్నామంటే దాని గురించి ఆలోచన కూడా చేయటం లేదు అయితే ఎందుకు నాలో నూతనమైన క్రియ జరగాలి నేను ఒక అలవాటు క్రైస్తవుడుగా ఇలా చర్చికి వెళ్ళి వచ్చేస్తూ ఉంటాను బైబిల్ చదువుకుంటూ ఉంటాను రోజు నాకు వచ్చిన మాటలతో ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటాను నాలో ఒక నూతనమైన మార్పు ఏమి నాకు అక్కర్లేదు అని అనుకుంటున్నావేమి ఒక నూతనమైన మార్పు జరగకుండా ఒక శక్తివంతమైన వ్యక్తిగా నువ్వు ఆధ్యాత్మికంగా మారకుండా చేసే భక్తి వలన ఏ ప్రయోజనము లేదు ఆ భక్తి నిన్ను పరలోక రాజ్యానికి తీసుకెళ్ళదు పరలోక రాజ్యానికి తీసుకెళ్ళని భక్తి మోక్షాన్ని చేర్చని భక్తి చేసినా చేయకపోయినా ఒకటే ఎనభై సంవత్సరాల బ్రతికి ఈ చిన్న జీవితం గురించి మనం చాలా ప్లాన్స్ వేసుకుంటాం ఆలోచన చేస్తాం మన పిల్లల గురించి మన ఉద్యోగాల గురించి చదువుల గురించి జీవిత భాగస్వామి గురించి కట్టుకోబోయే ఇల్లు గురించి కొనుక్కోబోయే కారు గురించి ఎన్నో ప్లాన్స్ ఆలోచన చేసుకుంటూ ఉంటాం అయితే ఈ జీవితం ఈ లోకంలో గడిపే జీవితం చాలా చిన్నది ఈ చిన్న జీవితం తర్వాత ఒక నిత్యత్వమైన జీవితం ఉంది ఆ నిత్యత్వాన్ని మనం ఎక్కడ గడపబోతున్నాం మన ఎటర్నల్ లైఫ్ని మనం ఎక్కడ గడపబోతున్నాం అనే దాని గురించి ఎప్పుడైనా ఆలోచన చేసావా 
నేను నా యొక్క నిత్యత్వాన్ని పరలోకంలో గడపబోతున్నాను మరణించిన తర్వాత కన్ను మూసి తిరిగి నేను కన్ను తెరిచేది పరలోక రాజ్యంలోనే అని నువ్వు ధైర్యంగా చెప్పగలిగితే దేవునికే మహిమ అయితే ఇంకా నీలో ఉన్న డౌట్ ఉందేమో అప్పుడు జాన్ వెస్లీ గారు ఉన్న స్థితిలోనే ఉన్నావేమో అలా అయితే మాత్రం ఈ దినాన్ని నీవు సీరియస్గా ఆలోచించాల్సిన సమయం వచ్చింది దీని గురించి మీరు ఆలోచింపరా అని దేవుడు ప్రశ్నిస్తున్నాడు దేవుడు నీతోనే సూటిగా మాట్లాడుతున్నాడు ఒక్కసారి ఆలోచన చేద్దాం నా నిత్యత్వాన్ని నేను ఎక్కడ గడపబోతున్నాను నేను మరణించిన తర్వాత నేను ఎక్కడ ఉంటాను నా భక్తి నన్ను ఎక్కడికి తీసుకెళ్ళబోతుంది మనలో నూతనమైన కార్యం జరగకుండా మన స్వభావం మారకుండా మన చూపు మారకుండా మన మాట మారకుండా మన ఆలోచన విధానం మారకుండా ఎలా వెళ్తాం పర్లోక రాజ్యానికి చేసే పనులన్నీ ఇలా చేసేస్తూనే ఉంటాను చర్చికి వెళ్ళిపోతాను బైబిల్ చదువుకుంటాను నేను క్రై నేను ఒక క్రైస్తవుణ్ణే నేను క్రైస్తవురాలనే అని చెప్తే సరిపోతుందా మన భక్తి మనల్ని ఎక్కడికి తీసుకెళ్ళబోతుంది ఈ దినాన్ని ఒకసారి ఆలోచన చేద్దాం భయంకరమైన దినాల గుండా మనం ప్రయాణం చేస్తున్నాం ఎంత భయంకరమైన విపత్తుల మధ్యన మనం వెళ్తున్నాం ఈ యొక్క క్లిప్పింగ్ కానీ మనం చూసినట్లయితే అమెరికా దేశంలో వచ్చినటువంటి భయంకరమైనటువంటి టోర్నడో తుఫాన్లను తలపించేలాంటి దృశ్యాలు ఇవి ఇటువంటి స్థితి కరీంనగర్ జిల్లాలో ఒక కాలేజ్ గ్రౌండ్లో ఆ ఇసుక అంట టోర్నడో తుఫాన్ మాదిరిగా చుట్టుకుంటూ సుడిగాలిలా చుట్టుకుంటూ ఆకాశం వైపు వెళ్ళిందండి అంత భయంకరమైన దినాల గుండా మనం ప్రయాణం చేస్తున్నాం ఎప్పుడు ఏం జరుగుతుందో తెలీదు ఆయన రాకడ ఎప్పుడు రాబోతుందో తెలీదు ఆయన రాకడ వచ్చినప్పుడు రెప్పపాటులో ఎగిరి ఆయనతో పాటు ఉండగలిగే స్థితి ఉందా సూటి ప్రశ్న ఇంకా అటువంటి స్థితి లేదు అనే సమాధానమే వస్తే ఆ విడవబడిన గుంపులోనే మనం ఉంటే ఆ యొక్క నరకాన్ని ఎదుర్కొనే శక్తి మనకుందా ఆయన రాకడలో ఎత్తబడిపోయిన తర్వాత విడవబడిన గుంపులో ఉన్నవారికి ఆయన అంతిమ తీర్పు తీర్చే క్షణంలో గ్రంథాలు విప్పబడినప్పుడు ఆ అంతిమ తీర్పులో ఒకవేళ నరకానికి ఏడవబడితే ఆ యొక్క అగ్నిని ఎదుర్కోగలిగేటటువంటి శక్తి ఉందా మనం దాన్ని ఎదుర్కోగలుగుతామా ఒకసారి ఆలోచన చేద్దాం మన అందరి ఇంట్లో కూడా స్టవ్స్ ఉన్నాయి కదండి ఈ కార్యక్రమం అయిపోయిన తర్వాత స్టవ్ ఆన్ చేసి ఒకసారి దాని మీద కూర్చునేదందుకు ప్రాక్టీస్ చేద్దాం ఎలా కూర్చోగలుగుతాము ఆ మంటను నేను తట్టుకోలేను అని అనిపిస్తుంది కదా ఒక క్షణమే ఆ మంటను మనం తట్టుకోలేకపోతే యుగ యుగాలు యుగ యుగాలు ఆ యొక్క ఆరని అగ్నిలోనికి వెళ్ళిపోవడానికి ఎలా సిద్ధంగా ఉన్నాం అయ్యయ్యో నేను దానిలోనికి వెళ్ళనే వెళ్ళను అనిపిస్తుంది కదా అది నాకు వద్దే వద్దు అనిపిస్తుంది కదా మరి వద్దు అనిపించిన మన జీవితంలో మన ఇంటి గురించి ప్లాన్ చేసుకుంటాను మనం నిత్యత్వం గురించి ఏమైనా ప్లాన్ చేసుకున్నామా ఒకసారి ఆలోచన చేద్దాం దేవుని దగ్గర మొర్ర పెట్టుకుందాం ఇప్పుడే దేవుడు మనతో మాట్లాడలాగన ఒక రక్షణ నిశ్చయత కొరకు దేవుణ్ణి మనం అడుగుదాం ప్రార్థన చేసుకుందాం సర్వశక్తి కలిగిన తండ్రి మరొకసారి నీ పాదాల దగ్గరికి వస్తున్నా మెస్సయ్య ఈ భయంకరమైనటువంటి లోకంలో మేము ప్రయాణం చేయొచ్చుండగా నీ రాకడ బహు సమీపముగా ఉండగా తండ్రి మా యొక్క జీవితంలో ఒక నూతనమైన కార్యాన్ని చేయాలని మీరు అనుకుంటున్నారు ప్రభు దాని గురించి ఇప్పటి వరకు నేను ఆలోచన చేయలేదు కానీ ఇప్పుడు ఆలోచన చేస్తున్నాను అవును తండ్రి నీకు ఇష్టం కానీ పనులు నాలో ఏ ఉన్నాయో అవి ఈ దినాన నేను విడిచిపెడుతున్నాను ప్రభు నేను విడిచిపెట్టుచుండగా తండ్రి నన్ను మీరు నింపండి నీ యొక్క నూతనమైన శక్తితో నన్ను నింపి నూతనమైన కార్యాలను నా జీవితంలో జరిగించండి నిన్ను ఎదుర్కొనేటటువంటి బిడ్డగా నా నిత్యత్వాన్ని పరలోకంలో నీతో గడిపేటటువంటి బిడ్డగా నన్ను మలిచి నీ కొరకు ఒక సాక్షిగా అంతం వరకు నన్ను నిలవబెట్టమని ఏ బిడ్డ అయితే ఈ క్షణాన్ని నీ దగ్గర ప్రార్థిస్తున్నారో ఆ ప్రార్థనను మీరు అంగీకరించి వారి జీవితాల్లో ఒక నూతనమైన కార్యాన్ని మీరు జరిగించమని యేసు ప్రశస్తమైన నామంలో ప్రార్థించి వేడుకుంటున్నాం మా ప్రియ పరలోకపు తండ్రి ఆమె